हेलो हाई वेलकम वेलकम टू लाजिकल मेड एडुकेशन मन चला रोज इंग्ली संबंधी तेलंगा टेटमारी आर्ट कोसम क्लास स्टार्ट बट अभी तेलू मीडिय वर के सर अवे काबी अं मोर एवर मन को इंग्ली तक मंदिर अभ्यर्थुने उदेश मेजारी हेल्प वाला मुझे क्लास तरह मिगली वाले आगे जरिए सो इपड़ू यह वीडियो द्वारा मन थर्ड क्लास सीवीएस इंग्ली वार टीआरटी कोसम इतनी टेटे वाल चेयलेकोम ना, ना टीआरटी कोसम सर इकडन कंटिवेदे अच्छे इपड़ डिफरेंट ये इंग्ली चेयलो दाखी तक अभ्यर्थुन वे रेस्पास् बटी इध कंटिव चेयला डिस्कू चेयरने डिड्ड जरूर एंकंटे एवरू चूड़ने अंशाद टाइम केटाइचे कटे अंदर मेजारी चूस अंश दाने मीद वाली एक्व मंद की मेटे एफर्ट्स रीच अवगल अलागे मैं ानलू ग्रो उ अभी रू रक हेल्प काबी आधा तेल मीडिय वारे एक् फोकस उ सो इंग्ली मीडिय वार शिफ्ट अवाले अंत अब मेटे एफर्ट्स की मिनीम व्यूअर्शिप खचिता उंटे दादी द्वारा मिगल क्लास कंटिव चेयड़नेग्गन सो दी संबंधी प्रस्तम डेमोला थर्ड क्लास इवीएस ये फस्ट लैसन उठो इपू दी स्टार्टान स्टार्ट लैसन एंटो दी संबंधी यदा रेस्पास् वो आ रेस्प बटी नैक्स्ट फर्दर का क्लास कंटिव चेयला लेदा अनेसइड जरूर सो लट्स कंटिव थर्ड क्लास फस्ट लैसन वे फैमिल सो इक इधर मध्य कन्वर्जेस जो रमा अंड ग्रांड फादर गुरी इकड़े अंटे अंड इट नॉट नार्मल कन्वर्जेस अच्छी मन पट्टा नैक्स्ट इक चूँ नार्मली जस्ट सैकंड Now here you can see that normally a family consists of grandparents, paternal or maternal parents and children. Paternal ante tante vai puvaru, maternal ante tali vai puvaru. Allaga allo ka family general ga elanti varu unta or ante parents unta or children unta or and grandparents unta. All families are not the same. Uh, Kuni families no matra only parents and children unta or. Bila lagar grandparents koda. उड़ी उ दट इज डिफे अपा देर फैमिल अच्छे को वेरे दूसम वेतार वेरे दज्युकेशन कोसम एंप्लायट अदर रीजन एवना उड़ी अंत वाल फैमिल तो निवस को वेरे वेरे प्लेस के वेतार एडुकेशन कोसम अनएंप्लायट सारी एंप्लायट कोसम अदे विधा मरको रीजन उठाएन सो इक चूँ पेटर्नल ग्रांड फादर्स ने मिस रंगय्य पेटर्नल अंत चपाँ कंट्री वेप वो अंड मेटर्नल अंत तल वेप वो इक मन को फैमिल ट्री अव जी वीलू वाल संबंधी को दाख संबंध वाल संबंधी मल्ल पिल वालवरेवर एला रिटेड अवतारो इवे इक चूँ टू सन्स वन डाटर अना यह विधा मन टू सैंड इक फस्ट डाटर से कदमी अभी वन डाटर दाख संबंधी ये विधा रिटार इंदो मन इक आसर्स रास उ सो मन को रिश्शन अंदर तेस विषय का बट्टी सो अभी मन डिस्कशन दानी मन को अवसर लेकिन ना हि यू कैन सी दट दर्ज फैमिल ट्री ना दिन फैमिल ट्री अभी देनी अटार इकट्ठा द डीटेल आफ् द मेबर्स आफ द फैमिल अंड दर् आसर्स रिटर्न इन टेबल आफ फैमिल का फैमिल ट्री फैमिल ट्री अंटे फैमिल या मेबर्स एवर उ संबंधी वाल ऐसर्स संबंधी अटे वाल पूर्वी को संबंधी मोतम डीटेल टेबल आफ फाम लगा मन प्रजेंटे दाँ मन फैमिल ट्री अनाली ओके रईट नैक्स्ट 
generally children resemble with their parents some children may not resemble any of their own family members so we have to accept our body as it is and protect it so kondra children vala parents and grandparents aunt ledha uncle laga unde avakasam untundi kondaru undakapovachu ani kuda cheptunnanu anamata now this is very normal ikkada kuda manaku emotion ledhu next family history ani pes okka sari chudandi chilukuru rama chilukuru rama ikkada ఏదైతే సర్నేమ్ చిలుకూరు అనేది ఉందో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అవర్ యాన్సెస్టర్స్ బ్లాంగ్వుడ్ టు చిలుకూరు దట్స్ హౌ వీ గాట్ అవర్ సర్నేమ్ చిలుకూరు అని చెప్పేసి రమ్మాస్ ఫాదర్ అయితే చెప్తున్నాడు ఆ పేరు ఎలాగో వచ్చిందంటే ప్రతి ఫ్యామిలీకి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏ విధంగా వచ్చారు అని చెప్పేసి అయితే ఒక హిస్టరీ ఉండడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అని చెప్పేసి అంటారు నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫాదర్ మదర్ అండ్ దర్ చిల్డ్రన్ ఇక్కడ వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్ ఉన్నారు ఇది ఒక రకమైన ఫ్యామిలీ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అండ్ దర్ టూ చిల్డ్రన్ నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక దాంట్లో చూసుకుందాం ఇక్కడ ఫాదర్ మదర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్తో పాటు వాళ్ళకి సంబంధించిన యాంట్ కజిన్స్ కూడా అంకుల్స్ ఆంట్స్ అండ్ కజిన్స్ కూడా ఉన్నారు ఇది ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ సో ఈ విధంగా త్రీ ఫ్యామిలీస్ గురించి పిక్చర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నా దీనికి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్ ఐటమ్స్ అడగడం జరిగింది నా సో ఇక్కడ జనరల్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇందులో ఏది ఏ రకమైన ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి ఇందులో ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు జస్ట్ నార్మల్గా వెరీ క్యాజువల్గా ఇవ్వడం జరిగింది నో యూ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ చూడండి లెట్స్ ప్లే ఇది ఒక ఆటకు సంబంధించిన విషయం ఇట్ ఈస్ నాట్ సమ్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ కాకపోతే ఇది చూడండి ఒకసారి ద విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ బ్లైండ్ యూజ్ బ్రెయిలీ టు రీడ్ ద స్క్రిప్ట్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై లూయిస్ బ్రెయిల్ ఏమంటున్నాడు అంటే ఎవరైతే బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్లకు విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్ చదవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వాళ్ళ కోసం బ్రెయిల్ లూయిస్ బ్రెయిల్ అనే బ్రెయిలీ అనే ఒక వ్యక్తి బ్రెయిలీ లిపిని కనుగొనడం జరిగింది ఈ బ్రెయిలీ లిపితో వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ని చదవగలుగుతారు రైట్ నెక్స్ట్ నా హియర్ కెన్ సీ దట్ రైట్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉందండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఎవ్రీ ఇయర్ థర్డ్ డిసెంబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ థర్డ్ డిసెంబర్ ఈ సెలబ్రేట్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ సారీ దీన్ని కొంచెం తగ్గించుకొని చూద్దాం రైట్ నా ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ థర్డ్ డిసెంబర్ అప్పుడు మనకు ఏముంటుందండి ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీ వరల్డ్ డిసబుల్ డే అని కూడా అంటారు దీన్ని ఎవ్రీ థర్డ్ డిసెంబర్ అంటే డిసెంబర్ థర్డ్కి మనం ఏం జరుపుకుంటాం డిసెంబర్ సారీ డిసెంబర్ థర్డ్కి మనం ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ డిసబుల్ డే ఇంటర్నేషనల్ అన్న కూడా సేమ్ వరల్డ్ అన్న ఒకటే కాబట్టి వరల్డ్ డిజబుల్డ్ డేని మనం జరుపుకుంటాం అలాగే ఫస్ట్ ఎవ్రీ అక్టోబర్ ఫస్ట్కి అక్టోబర్ ఒకటికి మనం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ వరల్డ్ పర్సన్స్ ఆఫ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ డేని మనం జరుపుకుంటాం ఇది డైరెక్ట్ బిట్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ దీని గురించిన బిట్లు కూడా మనకు ప్రీవియస్గా అడగడం జరిగేది జరిగాడు అనమాట so now we must care children with special needs and help them whatever they need the people who have difficulty in speaking use signs to talk each other the people suffering from hearing problems hearing aids the people who are visually disabled use stick to touch and sense things similar some people cannot walk walk due to hill health or accidents we should help them if needed 
in the same way old people cannot do everything by themselves so we should aware of their needs and help help them ikade enti antunna em antunnado the people who have di- speaking difficulty unna vallaku signs ante చేతుల ద్వారా కొన్ని సైగలు చేస్తూ వారు మాట్లాడుకుంటారు అదేవిధంగా హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నవారు హీరింగ్ ఎయిడ్స్ని వాడుకుంటారు అంటే చెవిలో కొన్ని మిషన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి ద్వారా వాళ్ళను వాళ్ళు శబ్దాలు వినగలుగుతారు ఎవరైతే విజువల్ డిజబుల్ ఉంటారో స్టిక్ టు టచ్ అండ్ సెన్స్ థింగ్స్ అంటే ఎవరైతే బ్లైండ్ ఉంటారో వాళ్ళు టచ్ ద్వారా మనకు ఆ వస్తువుల యొక్క టచ్ ద్వారా గుర్తించగలుగుతారా అలాగే సెన్స్ సెన్సెస్ ద్వారా కూడా లైక్ స్మెల్ చేయడం ద్వారా స్మెల్ ద్వారా అక్కడ ఏంటి ఏముంది అనే విషయాన్ని కూడా వీళ్ళు గుర్తించగలుగుతారు అది బ్లైండ్ పీపుల్ ఈ విధంగా గుర్తిస్తారు అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఓల్డ్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారు అని చెప్పేసి ఇది జనరల్గా ఇందులో ఒకసారి మనం చూసుకుందాం ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరెవరు ఉంటారు జనరల్గా దానిలో ఫ్యామిలీ ట్రీ అంటే ఏ విధంగా వస్తుందో చూసుకుందాం సర్నేమ్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది ఆ సర్నేమ్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని చెప్పేసి ఒక హిస్టరీ దాగి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన సర్నేమ్ యాన్సెస్టర్స్ అంటే వాళ్ళు పూర్వీకులు అని చెప్పుకున్నాం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు ఎవరైతే కలిసి జీవిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని అనాలి బ్రేలీ స్క్రిప్ట్ బ్రేలీ స్క్రిప్ట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం బ్లైండ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఈ బ్రైడ్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా చదవగలుగుతారు సీనియర్ సిటిజన్స్ డే వచ్చేసి మనకు అక్టోబర్ వన్ అని చెప్పుకున్నాం అండ్ రిలేటివ్స్ అంటే ఎవరు రిలేటివ్స్ అంటే వాళ్ళ తెలుసు కదా మనకు బంధువులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని మనం రిలేటివ్స్ అంటాం సిమిలారిటీస్ అంటే మన ఫాదర్కి మదర్కి మనకు ఏ విధంగా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయో అదే అదేవిధంగా గ్రాండ్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న వ్యక్తులకు కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అయ్యారు లేదా వాళ్ళ ఇంతకుముందు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఆ విధంగా మనం చెప్పుకున్నట్టయితే ప్రధాన ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్ అంటే ఎవరు వాళ్లకు ఏ విధంగా మనం ఉపయోగపడాలి కొన్ని వాళ్ళ పనులు చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ పనుల్లో మనం హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి అయితే మాట్లాడుకోవడం సో ఇప్పుడు మనకు చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే జస్ట్ ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం మనం ఒకటి ఫిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్ కానీ లేదా హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కానీ అండ్ యాక్చువల్గా మిగిలిన ఇంకొకటి బ్లైండ్ పీపుల్ కానీ సో వీళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒక్కొక్కరికి ఎటువంటి ఎయిడ్స్ కావాలి వీళ్ళకైతే హీరింగ్ ఇంపై ఇంపేర్డ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే వాళ్ళకు హీరింగ్ ఎయిడ్స్ కావాల్సి ఉంటుంది ఇది దానికి సంబంధించింది బ్లైండ్ పీపుల్ దగ్గర బ్రెడ్ లిపి అవసరం ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళు టచ్ అండ్ సెన్స్ ద్వారా తన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ని సెన్స్ చేయగలుగుతారు అండ్ ఇది ఒకటి అనమాట అలాగే మూగ వాళ్ళు ఉంటారు కదా మూగ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకు ఏమంటాం మనకు సైగల ద్వారా సైగల ద్వారా అవతల వ్యక్తులతో మనం వారు మాట్లాడగలుగుతారు ఇది వీటిని గురించి ఈ ఫ్యామిలీ అనే ఒక లెసన్లో ఉంది యాక్చువల్గా ఇందులో వచ్చేసి మనకు సబ్ టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయండి లైక్ ఫ్యామిలీతో పాటుగా మనకు గేమ్స్కి సంబంధించిన సబ్ టాపిక్స్ అలాగే ఈ స్పెషల్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి సంబంధించిన సబ్ టాపిక్స్ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట థర్డ్ సెట్ థర్డ్ క్లాస్ కాబట్టి పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి ఏముండవు జస్ట్ నార్మల్ థింగ్స్ ఉంటాయి నా ఇది థర్డ్ క్లాస్ సంబంధించిన ఫస్ట్ లెసన్ అండి మనం సెకండ్ లెసన్లో డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే మనకి ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం ఈ ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం పెట్టడం సో ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అక్కడక్కడ కొన్ని పొరపాట్లు ఉన్నాయి సో వీ విల్ డెఫినెట్లీ రెక్టిఫై ఇన్ దట్ నెక్ నెక్స్ట్ వీడియో ఇంకెక్కడ మీకు ఎక్కడైనా లోపాలు అనిపించో చెప్పినట్లయితే దాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా రెక్టిఫై చేసి దాన్ని తగినట్టుగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాం రైట్ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ అండి